മംഗളൂരുവിലെ ജോലിക്കിടെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷെരീഫ് അക്രമിക്കപ്പെട്ടത് വേളത്തെ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശൂത്രിയിലെത്തിച്ചതിനായിരുന്നു കയ്യേറ്റം ഷെരീഫിന്റെ രണ്ടു കാലും തല്ലിയൊടിച്ചു സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ് അക്രമിച്ചതെന്ന് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി കാഷ്വാലിറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്തറുപത് ആള് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആയം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു വഹാബിൻ്റെ പേരും രണ്ടാളെ പേരും പറഞ്ഞു പിന്നെ അടിച്ച് വണ്ടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എൻ്റെ കാല് രണ്ടും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു അക്രമം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസമായിട്ടും ഒരു പ്രതിയെ പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഷെരീഫിനെ ആക്രമിച്ചതും ഇന്നോവാക്കാർ തകർത്തതും വടകര പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വടകര ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഷെരീഫിനെ പക്ഷേ പോലീസ് മാറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു സ്ഥിതി വഷളായപ്പോൾ പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന മൊഴിയിൽ ഒപ്പിടാൻ പോലീസ് നിർബന്ധിച്ചെന്നും ഷരീഫ് പറഞ്ഞു വടകരയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പാർട്ടി ഓഫീസായെന്ന് കുറ്റ്യാടി എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുൾ ആരോപിച്ചു രണ്ട് വർഷമായി ഇവിടെ പോലീസ് പൂർണ്ണമായും അക്രമകാരികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുക ഈ വിഷയം മാത്രമല്ല ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും സി പി എം അടിച്ച് കാല് പൊട്ടിക്കുക അടിച്ച് വണ്ടി പൊട്ടിക്കുക അടിച്ച് വീട് തകർക്കുക ഇതിനൊന്നും കേസെടുക്കാത്ത നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടം കാട്ടുനീതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയെ ജീവിക്കുകയാണ് ഷെരീഫ് പ്രജോഷ് കുമാറിനൊപ്പം എസ് ശ്യാംകുമാർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ